வணக்கம் யூஸ் வெல்கம் டு தமிழ் உலகம் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உங்களோட வைப்ரேஷன்ஸை எப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு சிம்பிளான ஒரு ஃபைவ் வேஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நார்மலாகவே நம்ம பாடி அதுக்கப்புறம் நம்ம சோல் நம்ம மைண்ட் இதெல்லாமே நம்ம உடம்பில் இருக்க வைப்ரேஷன்ஸ் வச்சு தான் இயங்கிட்டுருக்கு நம்ம உடம்புல வைப்ரேஷன்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னா நம்மளோட தாட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் நம்மளோட எமோஷன்ஸ் நம்மளோட ஆட்டிடியூட் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்மளோட வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு இதில் நல்ல வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது கெட்ட வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த தாட்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் உங்களோட எமோஷன் இதெல்லாம் நம்ம மாற்ற முடியும் நம்ம வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தர் வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஹை வைப்ரேஷனில் இருக்கிறாரு அவரோட தாட்ஸ் அவரோட எமோஷன் அவரோட ஆட்டிடியூட் இதெல்லாமே சீரான நிலைமையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் அர்த்தம் அதே மாதிரி ஒருத்தோட வைப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியான நிலமையில் இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறதா இருக்கும் அவரோட ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதா இருக்கும் அவரோட பாடி அவரோட சோல் எல்லாமே அன்ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதா இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்ம வைப்ரேஷனை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் சிம்பிள் வேஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது என்னென்னா நேச்சர் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கணும் நார்மலாக நீங்கள் நேச்சரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது வந்து உங்களோட மூடு வந்து கிராஷ் ஆகி அப்படியே ஒரு டீப்பான ஸ்டேட் போயிடுவீங்க ஒரு காமனான ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் போயிடுவீங்க உங்கள் பாடி அமைதியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே உணர்வீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியான வே உங்களோட வைப்ரேஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு பீச்சுக்கு போகிறீங்க இல்லைனா ஏதாவது ஒரு மரங்கள் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறீங்க இல்லைனா ஃப்ளவர் ஷோஸ் அது ஏதாவது போகிறீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே அது பிடிக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கிறதா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட மனசும் அமைதியாக இருக்கிறதா இருக்குது அதனால தான் நம்மளுக்கு ஊட்டிக்கு போனால் ஒரு நிம்மதி இருக்கிறதா இருக்குது நான் ஊட்டிக்கு போனால் அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல ஏதாவது ட்ரிப் போகும்போதும் ஏதாவது ஒரு ட்ரக்கிங் ஏதாவது ஃபாரஸ்ட்குள்ள ட்ரிப் போகும்போதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நார்மல் ட்ரிப்போட அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்ட் கொடுக்கறதா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நேச்சர் கூட நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது வந்து உங்களோட ஆன்சைட்டி உங்களோட டிப்ரெஷன் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாமே கம்மியாகிறதா இருக்கும் உங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கிற கெட்ட பதிகள் வந்து அழியறதா இருக்கும் சீக்கிரமாக அழியிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பாசிட்டிவ் மைண்ட் வந்து ஆக்டிவ் ஆகிறதா இருக்கும் நீங்கள் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கிறதாவுக்கும் உதவுறதா இருக்குது ஆனால் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸில் யாராலையுமே வந்து நேச்சரை நேசிக்கிறதுக்கு டைமே கிடையாது எஸ் புரியுது ஆனால் வந்து நீங்கள் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஜாப்பில் இருக்கீங்க அப்படின்னா மார்னிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இல்லை ஒரு செவன் ஓ கிளாக் எந்திச்சு சும்மா ஒரு வாக் போயிட்டு வர்றது உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு கார்டன் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து ஒரு சும்மா ஒரு வாக் போயிட்டு வருது இதுவே வந்து உங்களை ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி பண்ணும் உங்களை பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கும் உதவுறதா இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக ரெண்டாவதாக இருக்கிறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து மியூசிக் கேட்குறனால அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களை பாடுறனால நீங்கள் டான்ஸ் பண்ணுறனால ஏதாவது க்ரியேட்டிவாக ஏதாவது திங்ஸ் பண்ணுறனால உங்களை வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதா இருக்கும் நார்மலாக நீங்கள் வந்து கிச்சனில் இருக்கும் போதோ இல்லைனா குளிச்சுட்டு இருக்கும் போதும் நீங்கள் மியூசிக் கேட்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் பாடிட்டு கூட நீங்கள் சிங் பண்ணிட்டே கூட நீங்கள் சமைக்கலாம் நீங்கள் ஷவர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி நல்லா இருக்கிறதா இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் சமைக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக சமைக்கும் போது நீங்கள் சமையல் செய்கிற சாப்பாட்டில் வந்து ப்ராணம் வந்து அதிகரிக்கிறதா இருக்கும் இது சயின்டிஃபிக்கில் ப்ரூவனான ஒன்று அதே மாதிரி நீங்கள் குளிச்சுட்டு இருக்கும் போது பாடிட்டு இருக்கிறது இல்லைன்னா சாங் கேட்கறது இதனால் உங்களுக்கு டிப்ரெஷன் ரொம்ப கம்மியாகிறதா இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த நாளும் ஒரு பாசிட்டிவான ரேஞ்சில் இருக்கிறதாவும் இருக்கும் அடுத்ததான் நீங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டீங்கனாலும் நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக ஏதாவது பண்ணலாம் நீங்கள் ஏதாவது புக் வாசிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஏதாவது பெயிண்ட் பண்ணுறது ஏதாவது எழுதிட்டு இருக்கிறது ஏதாவது ஸ்டோரி சம்திங் ஏதாவது நீங்கள் எழுதுறது ஸோ இதெல்லாமே உங்கள் வைப்ரேஷன்ஸை ஜாஸ்தியாகிறதா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்ததாக தேர்டாக இருக்கிறது என்னென்னா உங்களோட சிரிப்பு தான் நீங்கள் சிரிக்கிறது வந்து உங்களோட வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து அதிகரிக்கிறதா இருக்கும் நார்மலாக இப்போ இருக்கிற பீப்புள்ஸ் வந்து சிரிக்கிறது அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாது ஏன்னா ஐடி பீப்புள்ஸ் வந்து எப்பவுமே உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க சிஸ்டம் முன்னாடியே உட்காந்துட்டு இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து நிறையா வியாதிகள் வர மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற நிறைய யங்ஸ்டர்ஸும் வந்து ஒர்க் 
ஸோ அடுத்து தான் நாலாவதாக இருக்கிறது என்னென்னா கொஞ்சமாவது நீங்கள் வந்து உங்களோட கைண்ட்னஸ் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆட்டிடியூட் உங்களோட ஃபர்கிவ்னஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் அதிகரிக்கிறதா இருக்கணும் யாருக்கெல்லாம் சீக்கிரமாக அவங்களோட உடம்புல இருக்க வைப்ரேஷன் வந்து சீக்கிரமாக அதிகரிக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட ஹார்ட் குவாலிட்டிஸ் வச்சு தான் அதிகரிக்கிறதா இருக்கும் அவங்க எந்த அளவுக்கு தன்பெருமை இல்லாமல் இருக்கிறாங்களோ எந்த அளவுக்கு நன்றி விசுவாசத்தோடு இருக்கிறாங்களோ மன்னிப்புத்தன்மை அவங்கக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குதோ அவங்க ஆட்டிடியூட் இதெல்லாம் வச்சு அவங்களோட வைப்ரேஷன் வந்து சீக்கிரமாக ஜாஸ்தி ஆகிறதா இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நன்றி விசுவாசத்தோடு இருக்கணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் இப்போ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த சர்வர் இருப்பார் அந்த சர்வர் வந்து நம்ம எதோ நம்மளோட அடிமை மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவோம் நான் எல்லாத்தையும் சொல்ல சில பேர் ட்ரீட் பண்ணுவோம் நானே கண்ணாரை பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேரை ஸோ சில பேர்லாம் ரொம்ப அடிமை மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த டேபிள் க்ளீன் பண்ணுறியும் நம்ம ஒரு மாதிரி பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் நமக்காக அவங்க டேபிள் க்ளீன் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதா இருக்கும் நம்ம சாப்பிடணுன்னு அவங்க சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுலாம் எதுவும் ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிங்க எப்பவுமே நன்றியோடு இருங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் அடுத்ததான் உங்கள் ஆட்டிடியூட் வந்து நான் தான் எல்லாமே அப்படின்னு இல்லாமல் எப்போவுமே பெருந்தன்மையாக எதுவுமே எல்லாம் அவன் செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நீங்கள் சாதிச்சாலும் அதை வந்து உங்கள் கூட வச்சுக்காமல் நீங்கள் காட் கிட்ட அவர் தான் அவர் கொடுத்தனால தான் எனக்கு எல்லாமே கிடச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் காடாக சொல்கிறதா இருக்கணும் அதே மாதிரி எவ்வளோ நீங்கள் டவுன் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாலும் வந்து அது வந்து காட் நீங்கள் பிளேம் பண்ணக்கூடாதாக தான் இருக்கணும் ஸோ எப்போவுமே பெருந்தன்மை இருக்கிறவங்களாக இருங்க அதுக்கப்புறம் ஃபர்கிவ்னஸ் யாராவது உங்களுக்கு எதாவது பண்ணியிருந்தாலும் சரி ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க அவங்க என்ன பண்ணாலும் ஓகே நீங்கள் உங்களோட மன்னிப்புத்தன்மையை நீங்கள் அதிகமாக ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கணும் ஸோ இதனாலே உங்களோட வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கிறதா இருக்கும் நான் சொல்கிறது வந்து இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதிகரிக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இதனால் உங்களுக்கு நிறையா பலன்கள் கிடைக்கிறதா இருக்கும் சொசைட்டியில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஆளாகிங்க ஒரு நல்ல லீடர் ஆகலாம் ஒரு ஃபிலாசஃபர் ஆகலாம் ஸோ இது மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் ஆகலாம் ஸோ அடுத்ததாக ஃபிஃப்த்தாக இருக்கிறது லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது என்னென்னா உங்களோட சரௌண்டிங்ஸில் ரொம்ப பாசிட்டிவான பீப்புள்ஸ் மட்டும் உங்கள் கூட இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க சில பேர் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் இந்த விஷயம் ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது டி இப்படி பண்ணால் உனக்கு வந்து லாஸ் ஆயிரும் நீ இதுக்குள்ளே போனோம்னா உன்னால் மேலே வரவே முடியாது எப்போ இருந்தாலும் நீ உழுந்துருவே கண்டிப்பாக நீ ஃபெயில் ஆயிடுவா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே நிறைய பேர் இருப்பாங்க நம்மளை முன்னேற விடாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்படி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவள் எங்கேயாவது போய் தோத்துருவானோ அப்படின்னு ஒரு மனப்பான்மையில் அவங்க சொல்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம பேரண்ட்ஸும் இது நிறைய தேட்டி சொல்லுவாங்க அவள் எங்கேயாவது போய் இதாக ஆயிரும் அவனால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஆயிரும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான பீப்புள்ஸ் கூட இருக்கிறதா இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் பாசிட்டிவான பீப்புள்ஸ் கூட இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய பணங்கள் கிடைக்கிறதா இருக்கும் நீங்கள் எதாவது சோர்ந்து போயிருந்தாலும் அவங்க உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க உங்களோட கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க எப்போவுமே பாசிட்டிவான வார்த்தைகள் பேசுகிறவங்களாம் இருப்பாங்க ஸோ பாசிட்டிவான வார்த்தைகள் பேசுகிறதுனால என்ன ஆகுனா உங்களோட வைப்ரேஷன் சீக்கிரமாக ஜாஸ்தி ஆகிறதா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் அச்சீவ் பண்ண வேண்டியதோ ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் இல்லை ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் கூட இருக்கவங்கள பாசிட்டிவாக வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் பாசிட்டிவான குரூப்குள்ளே இருக்கிறவங்களாக இருங்க உங்கள் கூட இருக்கவங்க பாசிட்டிவாக இல்லைனா நீங்கள் அவங்கள பாசிட்டிவாக மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ பாசிட்டிவ் பீப்புள்ஸ் உங்கள் கூட இருக்கிறதுனாலையும் நீங்கள் பாசிட்டிவ் வார்த்தைகள் நிறைய பேசுகிறனால என்ன ஆகணும் யூனிவர்ஸோட சீக்கிரமாக அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஸோ இதனால் உங்கள் வைப்ரேஷன் வந்து சீக்கிரமாக ஜாஸ்தி ஆயிரும் உங்களோட வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா நிறைய பலன்கள் இருக்குது சைக்கலாஜிக்கல் ரீதியாக நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது வீடியோஸ் வந்து கமெண்ட் எழுதி பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சீக்கிரம் பண்ணுறேன் என்ன எங்கே பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் மெயிலே என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் கிட்ட பர்சனலாக பேசலாம் எதாவது டவுட் இருந்தாலும் எங்கிட்ட கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் நன்றி சேஸ்